హాయ్ హలో మై డియర్ నర్సెస్ వెల్కమ్ టు సెంట్రల్ నర్సింగ్ ఛానల్ అందరూ ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి ఎక్కువ బిట్స్ని గ్యాదర్ చేయండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జామ్ని బాగా అటెంప్ట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి నా తరపు నుంచి మీ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి అలాగే నా తరపు నుంచి మీ అందరి కోసం నా ఈ చిన్న హెల్ప్ తప్పకుండా మీకు ఈ వీడియోస్ అన్నీ యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో నేను మీ అందరి కోసం డిసీజెస్ అలాగే వాటి ఇంకుబేషన్ పీరియడ్స్ అనేది మీ ముందుకి తీసుకొచ్చానండి ఈ వీడియో ఎంఎల్హెచ్పి ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి మాత్రమే కాకుండా అందరూ నర్సెస్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది నేను చాలా ఈజీ వేలో గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఒక చక్కటి మెథడ్ని అయితే మీకు ఇస్తున్నాను చాలా ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు సో ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా గుర్తు తెచ్చుకొని చాలా బాగా ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు అనమాట సో వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాము వాట్ ఈస్ ద ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి టైమ్ ఇట్స్ టేక్ టు స్టార్ట్ హ్యావింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్టర్ కాంటాక్ట్ విత్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒక పర్సన్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్షన్ యొక్క సిమ్టమ్స్ని చూపించడానికి కొంత టైం తీసుకుంటుందనమాట ఈ సిమ్టమ్స్ని చూపించడానికి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తీసుకునే ఈ టైం గ్యాప్నే మనం ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అని పిలుస్తాం ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టైం టేక్స్ టు స్టార్ట్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ సిమ్టమ్స్ టు ఏ పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇప్పుడు ఇంకుబేషన్ పీరియడ్స్ డిసీజెస్ చూద్దాము నేను మీకు ఈజీగా అర్థం కా అయ్యే వేలో ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మనం పాక్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం మనకు పాక్స్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకటి స్మాల్ పాక్స్ రెండు చికెన్ పాక్స్ స్మాల్ పాక్స్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ సెవెన్ టు సెవెంటీన్ డేస్ చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా సెవెన్ టు సెవెంటీన్ డేస్ స్మాల్ పాక్స్ ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అప్రాక్సిమేట్గా చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ డేస్ అనమాట నెక్స్ట్ చికెన్ పాక్స్ చికెన్ పాక్స్కి ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ డేస్ నెక్స్ట్ ఎంఎంఆర్ మనం వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం కదా ఎంఎంఆర్ ఆ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంఎంఆర్ మీన్స్ ఎంఎంఆర్ మీన్స్ మీజిల్స్ మమ్స్ రుబెల్లా మీజిల్స్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ మమ్స్ యొక్క మీజ్ ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ రుబెల్లా యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ సేమ్ మమ్స్ మమ్స్కి రుబెల్లాకి సేమ్ ఒకే ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ వస్తుంది ఫోర్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ ఈ మీజిల్స్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ టైఫాయిడ్కి కూడా ఉంటుందన్నమాట మీజిల్స్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ అలాగే టైఫాయిడ్కి కూడా ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ఓకే క్లియర్ కదా మమ్స్ రుబెల్లా యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్స్ వీక్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్టీన్ డేస్ అంటే టూ వీక్స్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అంటే త్రీ వీక్స్ సో టూ టు త్రీ వీక్స్ అనేది మమ్స్ మిజిల్స్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ వీక్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్గా వచ్చేసి ఎయిటీన్ డేస్ ఉంటుందన్నమాట సో ఇక్కడ మీజిల్స్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ట్వంటీ టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ సేమ్ టైఫాయిడ్ కూడా అదే ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది మమ్స్ రూబెల్లాకి చూస్తే మీజిల్స్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఫోర్టీన్ డేస్కి కంప్లీట్ అవుతుంది మమ్స్కి రూబెల్లాకి ఫోర్టీన్ డేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ట్వంటీ వన్ డేస్ ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ డిపిటి డిపిటి వ్యాక్సిన్లో ఏమేమి ఉంటుంది ఏ ఏ వ్యాక్సిన్ ఆ డిపిటి వ్యాక్సిన్ మనం ఏ ఏ డిసీజ్కి అగైనెస్ట్గా ఇస్తాం డిప్తీరియా పెర్టోసిస్ టెటనస్ ఈ డిప్తీరియా యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టూ టు సిక్స్ డేస్ పెర్టోసిస్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ టెటన్ టెటనస్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టెన్ సిక్స్ టు టెన్ డేస్ ఇక్కడ పెర్టోసిస్కి ఏ ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఉందో అదే పోలియోకి కూడా వస్తుందన్నమాట పోలియో ప్లస్ పర్టోసిస్ పీపీ పోలియోకి పర్టోసిస్కి ఒకే ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అది సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ క్లియర్ ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ని ఏ ఏ డిసీజ్కి అగైనెస్ట్గా ఇస్తామో అదే ఇక్కడ ఎంఎంఆర్ని మనం పెట్టుకొని ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అనేది చెప్పామన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టీ ఆర్టీ అంటే రేబిస్ ట్యూబర్ కిలోసిస్ రేబిస్కి యొక్ రేబిస్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఎంత అంటే త్రీ టు ఎయిట్ వీక్స్ అలాగే టీబీ యొక్క 
ట్యూబర్క్యులోసిస్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ చూస్తే త్రీ టు సిక్స్ వీక్స్ నెక్స్ట్ ఐసు ఐసి ఐసి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఐ మీన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా సి మీన్స్ కొలరా ఓకే ఇన్ఫ్లుయెన్జా యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఎంత అని చూస్తే టూ టు త్రీ డేస్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ అనమాట ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ కలరా వచ్చేసి హవర్స్ టు ఫైవ్ డేస్ కొన్ని గంటల నుంచి ఫైవ్ డేస్ వరకు హెచ్ఐవి హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్ హెచ్ఐవి యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ చూస్తే ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఓకే హెచ్ఐవి యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్జానే మనం స్పానిష్ ఫ్లూ అని కూడా అంటాం ఇన్ఫ్లుయెన్జా వచ్చి ఫ్లూ టైప్ అంటే కోల్డ్కి సంబంధించింది ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టూ టు త్రీ డేస్ కలరా వచ్చేసి డయేరియాకి సంబంధించినటువంటిది ఈ దీని యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ హవర్స్ టు ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్వైసి ఎస్వైసి అంటే స్వైన్ ఫ్లూ ఎల్లో ఫీవర్ చికెన్ గునియా ఇందాక మనం ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా చెప్పుకున్నాం కదా అది కూడా ఫ్లూ టైపే ఇక్కడ స్వైన్ ఫ్లూ కూడా ఫ్లూ టైపే అనమాట ఈ స్వైన్ ఫ్లూకి ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ వన్ టు ఫోర్ డేస్ ఎస్వైసిలో ఎస్ మీన్స్ స్వైన్ ఫ్లూ ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ వన్ టు ఫోర్ డేస్ వై మీన్స్ ఎల్లో ఫీవర్ ఈ ఫీ ఈ వై ఈ సి వచ్చేసి ఫీవర్స్కి సంబంధించింది అనమాట ఎస్వైసిలో ఎస్ వచ్చేసి కోల్డ్ ఫ్లూకి సంబంధించింది వైసి వైసి రెండు వచ్చేసి ఫీవర్స్కి సంబంధించింది వై అంటే ఎల్లో ఫీవర్ సి అంటే చికెన్ గునియా ఈ రెండింటిలో కూడా ఫీవర్ ఉంటుందన్నమాట సో ఎల్లో ఫీవర్ యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టూ టు సిక్స్ డేస్ చికెన్ గునియా యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ ఫోర్ టు సిక్స్ డేస్ ఈ రెండు కూడా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ రెండు ఫీవర్ టైప్కి వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎంఎస్ఎం ఎం ఎస్ఎంఎస్ లాగా ఎంఎస్ఎం ఎంఎస్ఎం అంటే మెనింజైటిస్ సార్స్ మెర్స్ మెనింజైటిస్కి ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ సార్స్కి సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండోమ్కి త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ నెక్స్ట్ మెర్స్ మెర్స్ అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ దీనికి ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ వన్ టు టెన్ డేస్ ఈ రెండు కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా ఎఫ్ఏఆర్ఎస్ ఎంఈఆర్ఎస్ నెక్స్ట్ సిఇ సిఇ అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇ అంటే ఎబోలా కోవిడ్ నైన్టీన్కి ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ త్రీ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ఇది ఇక్కడ మనం ఇంకొక కీ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి క్వారంటైన్ టైం కూడా ఫోర్టీన్ డేస్ అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ గుర్తుంటుంది ఎబోలా ఎబోలా యొక్క ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ వన్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ అంటే వన్ టు త్రీ వీక్స్ అనమాట సో ఈ ఫామ్ అంతా కూడా మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మీకు మరింత హెల్ప్ చేయడానికి నేను ఈ వీడియో అనేది పోస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటే ఒక లైక్ ఇవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీ సజెషన్స్ని కామెంట్ ద్వారా తెలియచేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో మీరు వీడియో మిస్ కాకుండా ఉంటారు ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు తెలుస్తుందన్నమాట సో ఇది ఇవాళకి ఈ వీడియో బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ బాయ్